সিন্ডিকেট মুক্ত বাংলাদেশ চাই আমরা স্বাধীনতার সুফল যাতে মানুষ ভোগ করতে পারে সেরকম একটা দেশ চাই আমরা একটা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ চাই যেখানে মানুষের মুখে হাসি থাকবে দেশ নেত্রী হাসিনা ভালো চালিত আছে আমরা ভালোই মনে করি গরিব দুঃখী মানুষ যেন এই সহজে বিচারের আওতায় আসতে পারে বিচারটা সুনিশ্চিত হয় যেটার মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখ দেশের অন্যতম বৃহৎ জেলা কুমিল্লা সতেরোটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলের ইতিহাস বেশ সমাদৃত এখানকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও বেশ কিছু চাহিদা রয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের তাদের সেই চাহিদা এবং দেশ ভাবনা নিয়ে কথা বলবো তাদের সঙ্গে কেমন দেশ চান কুমিল্লাবাসী দ্রব্যমূল্যর যে উদ্যোগতি এটার যে সিন্ডিকেট ওই সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট মুক্ত বাংলাদেশ চাই আমরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চাই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চাই ভোট আমার ভোট আমি দেব এই অধিকারটা চাই যেভাবে আছে এভাবে পরবর্তীতে এইভাবে যেন বাংলাদেশ এগিয়ে যায় সেটাই আমি আশা প্রকাশ করছি আমরা চাই বাংলাদেশ উন্নত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হোক যে বাংলাদেশ সবাই পছন্দ করবে মিস্টার ওয়াই ডিটারজেন্ট পাউডার পারফেক্ট পরিষ্কার প্রতিবার আমি চাই বিশ্বের সাথে তাল মিলে আমাদের বাংলাও যাতে বাংলাদেশও যাতে এগিয়ে যায় ডিজিটাল যে বলতেছি বাংলাদেশ যে ডিজিটাল বাংলাদেশ কিভাবে ঘরে ওরা আমাদের প্রজন্মকে ওরা ধরে তুলতেছে পুস্তক যে শিক্ষাটা পাই আমরা শুধু সেই শিক্ষা নয় আমাদের নীতিগত শিক্ষাটা আমার সবচেয়ে দরকার যেটা দেশ ঘটনার জন্য এবং সেটা দেওয়ারই আমাদের এক সার্বিক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেটা চালিয়ে যাচ্ছি পড়ালেখা শেষ করার পরে চাকরি পাওয়ার মতো সুযোগ সুবিধাটা করে দেওয়া এবং কি ওটার প্রতি নজর রাখা এটার প্রতি ভালো একটা ইয়ে রাখাটা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব সেটা প্রাথমিক শিক্ষা ইংরেজি মাধ্যম বাংলা মাধ্যম কিন্ডার গার্ডেন মাধ্যম এগুলো আছে এগুলো একটা সমন্বয় করতে হবে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কারণ ভ্যারাইটির শিক্ষা রেখে এটা উন্নয়ন সম্ভব নয় অনার্স এবং মাস্টার্স স্নাতকোত্তর যেটা যে শিক্ষাটা এই শিক্ষাটাই আমরা আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রচুর ছেলেমেয়েরা ভালো ভালো মাধ্যমিক ছেলেমেয়েরা পাশ করে বসে আছে কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণ কর্মক্ষেত্র তাদের জন্য আমরা তৈরি করতে পারি নাই এখন রাষ্ট্রের উচিত হবে কর্মক্ষেত্রের দিকে নজর দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আবার ফিরে তাকানো সুদূর প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের আগাতে হবে যাতে আমরা আগামী দিনের বাংলাদেশকে আমরা একটি সুন্দর বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে পাই এবং স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে আমরা দেখতে পাই নিচের শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ লেভেল পর্যন্ত দেখি যে জায়গায় জায়গায় দুর্নীতি ওই জিনিসগুলো সিস্টেমেটিক ওয়েতে যাতে সুন্দরভাবে মানে নির্মূল হয়ে যায় বন্ধ করা যায় ওই জন্য যাতে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে দুর্নীতি মুক্ত করলে সুবিধা আর কি দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতি মানুষ একটু কষ্ট পাইতেছে এখন যদি এগুলো সরকার দৃষ্টি দেয় আমি বাংলাদেশ দুর্নীতিমুক্ত এবং মানে যাতে সাধারণ জনগণ যে কোনো দ্রব্যমূল্য কিনতে গেলে মানে তাদের সাধ্যের ভিতরে পায় মানে ওই রকম বাংলাদেশ হইলে জনগণ মানে স্বাভাবিক করে চলতে পারবে সব কিছু এখন অনলাইন ভিত্তিক আছে কিন্তু তারপরেও আমাদের কিন্তু অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয় এই জিনিসগুলা আমাদের কমাইতে হবে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চাচ্ছে এবং ভোট অধিকার যত বাংলাদেশ সবাই ভোট তাদের নিরপেক্ষ যাকে পছন্দ ভোট দিতে পারে গণতান্ত্রিক অধিকার যত ফিরিয়ে পায় দ্রব্যমূল্য যত নিয়ন্ত্রণে থাকে সাধারণ মানুষ যত ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে খেয়ে চলতে পারে দুর্নীতি থেকে শুরু করে সবাই সেটি আমরা চাচ্ছি আমি সেই বিচার ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি যে এই বিচার ব্যবস্থাটা বিচার প্রার্থী মানুষ ঘরে বসে সে তার বিচারটা ন্যায় বিচারটা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে আবার যাদেরকে একিউজড করা হচ্ছে যারা আসামি তারাও সুবিচারের প্রত্যাশা করে আমরা সেই জায়গা থেকে আমাদের যে প্রত্যাশাটা থাকবে একটা অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিচার ব্যবস্থা যেখানে মানুষ তার ন্যায় বিচার প্রাপ্তিটা সহজ হবে সেই জায়গা থেকে সেই বাস্তবতা থেকে আমরা যখন একটি ভালো বিচার ব্যবস্থা পাবো তখন এই দেশে অবরাত্র অমনতা কমে আসবে এই দেশে সহিংসতা কমে আসবে 
মানুষের স্বাভাবিক যে বেঁচে থাকার আনন্দ একটা জীবনযাপন যে একটা আনন্দের সাথে বেঁচে থাকা সেই আনন্দের সাথে বেঁচে থাকাটা নিশ্চিত হবে এটা স্বপ্ন দেখি আমরা একটা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ চাই যেখানে মানুষের মুখে হাসি থাকবে মানুষ প্রাণ খুলে কথা বলতে পারবে মাদক তো আপনার যুব সমাজ পুরো নষ্ট হয়ে যেতে সরকারকে বলতে চাই যে মাদকের বিরুদ্ধে খুব ইয়েভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইয়েভাবে দেখা হোক সাফল্যময় মানে বাংলাদেশ দেখতে চাই পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষ যেন স্বাধীনভাবে সুন্দরভাবে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত এবং আরও মানে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতো দৃঢ় পত্তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সেই প্রত্যাশা করি আমাদের প্রত্যাশা হলো যে বাংলাদেশের জনগণ যাতে সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে দ্রব্যমূলের দাম যাতে স্থিতিশীল থাকে দেশ উন্নত চলছে ভালোই চলছে দেশ নেত্রী হাসিনা ভালো চালিত আছে আমরা ভালোই মনে করি আমি সামনে একটা সন্ত্রাসমুক্ত দুর্নীতিমুক্ত স্বাধীনতার সুফল যাতে মানুষ ভোগ করতে পারে সেরকম একটা দেশ থাকে আমি আসলে একটা মেধাবীদের বাংলাদেশ দেখতে চাই যে বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিরা হবেন মেধাবী সচেতন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী মানুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাকবে দেশের মানুষের কল্যাণে তারা নিবেদিত থাকবেন তাদের দেশ প্রেম থাকবে প্রশ্নাতীত আমরা চাই যে সেই জনপ্রতিনিধিদের আশেপাশে যারা থাকবেন তারাও যেন মেধাবী শিক্ষিত সচেতন হয় মানুষের প্রতি সহিষ্ণ হয় তাতে করে হবে কি আমাদের বাংলাদেশে সন্ত্রাসী রাহাজানি কমবে মাদকের অপব্যবহার সেটাও কমে আসবে সেই সাথে দেশের যে দেশের সম্পদ মানুষের সম্পদের একটি ট্যাক্সই এবং সুষ্ঠু ব্যবহার হবে অর্থনৈতিকভাবে দেশের মানুষ একটা সুন্দর জীবনযাপন করবে একটা সমতা তৈরি হবে মানুষের মধ্যে এরকম একটি বাংলাদেশ আমরা চাই শিক্ষাচর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল এ কুমিল্লা জেলা আর এখানকার শিক্ষাচর্চার হারও নেহাত কম নয় অন্য জেলার তুলনায় তবে এখানকার মানুষের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে শিক্ষার মান নিয়ে তারা বলছেন শুধু পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে প্রতিটি মানুষ গড়ে উঠুক সমাজ গড়ার কারিগর হিসাবে বর্তমান বাজার সবচেয়ে যে সমস্যা সিন্ডিকেট বাজার সিন্ডিকেট এটা নির্মূল করা আমাদের সবচেয়ে সবার আগে প্রয়োজন আমাদের তরুণরা যে মেধা পাচার হচ্ছে এটা যাতে না হয় আমাদের দেশে যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের দেশ থেকে যে মেধা পাচার হচ্ছে বিদেশে এটা হবে না আমরা একটা সুন্দর সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারবো তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া এখন কিছুই কল্পনা করা সম্ভব না যদি বিশেষ সাথে আমাদের তাল মিল চলতে হয় অবশ্যই তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটা দেশ আমাদের দরকার হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে এরকমই আমরা চাই একটি সুন্দর বাংলাদেশ চাই যে বাংলাদেশে রাজনীতির হানাহানি থাকবে না সন্ত্রাসী থাকবে না দেশকে ভালোবেসে দুর্নীতি থেকে মুক্ত হয়ে যার যার প্রতিষ্ঠান যার যার কর্মস্থল যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করে তাহলে স্বচ্ছতা আসবে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আসবে দুর্নীতি থেকে আমাদের দেশটা বেঁচে যাবে এবং আরে অনেক উন্নয়নের মুখ আমরা দেব সরকার একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করুক যে পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ যারা সমাজ নীতিকে বিশ্বাস করে না যারা সামাজিকভাবে হানাহানি সৃষ্টি করে নিজের স্থায়িত্বটাকে এখানে ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে চায় তাদেরকে যদি চিহ্নিত করে আইনের আওতায় যদি না আনা যায় আমাদের দেশ এগুবে না যতই কথা বলি এবং আগামী নির্বাচন সুশাসনের একটা নির্বাচন হোক সুষ্ঠু নির্বাচন হোক যিনিই আসবেন তিনি সুশাসনের জন্য তার প্রতিশ্রুতি থাকবে এবং ব্যবসায়ীদের সমাজের কাছে ষোলো কোটি মানুষের কাছে তার প্রতিশ্রুতি থাকবে এই দেশে অন্যায় করতে দেওয়া হবে না এমন একটি বাংলাদেশ চাই যারা সকলে মিলে এই দেশ থেকে ভালোবাসবে এবং এই দেশের উন্নয়নের জন্য সকলে এগিয়ে আসবে প্রত্যাশা হলো আমি ভালো থাকতে চাই সমাজকে ভালো রাখতে চাই দেশটাকে ভালো রাখতে চাই যে স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যাশায় আছি সেখানে কিন্তু চারটি মূল স্তম্ভ আছে গুড গভর্নেন্স স্মার্ট গভর্নেন্স যেটাকে আমরা বলি স্মার্ট সোসাইটি স্মার্ট নাগরিক এবং স্মার্ট ইকোনমি তারপরে আরও দুইটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না নারী পুরুষের বৈষম্য থাকবে না কিন্তু এখনও আমরা দেখছি নারীরা যখন নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে তারা কিন্তু অনেক কাজ করছে প্রোডাকশান করছে সব কিছু করছে কিন্তু মার্কেট যখন করতে আসবে তখনই কিন্তু 
পুরুষরা তাদেরকে এটা করতে দিচ্ছে না তখনই দুই শ্রেণীর ব্যাপার এখানে কাজ করছে একটা হচ্ছে যারা ধর্মান্ধ তারা নারীদেরকে এখনও বাইরে এসে জিনিসটাকে বাজারজাত করবে সেটা চাইছে না এবং তার পরিবারের পুরুষরা চাইছে না সেই জন্য নারী সারা দিন ঘাম ঝরে কাজ করছে কিন্তু যখন নাকি টাকাটা তার হাতে আসবে তখন আসছে না আমরা জানি সব কিছুর মূলে টাকাও কিন্তু একটা বিরাট কাজ করছে আমি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাই আমি যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে চাই আমার কাছে টাকা থাকতে হবে নারীকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে নারীকে বুঝতে হবে আমি নারী হিসেবে নয় আমি একজন মানুষ হিসেবে আমার অধিকার আছে উমেন্স এম্পারমেন্ট ডাজ নট মিন অনলি দ্য এম্পারমেন্ট অফ উমেন ইট ইজ অলসো দ্য এম্পারমেন্ট অফ মেন নারী পুরুষের সমান সমান চলা ফেরা অধিকার এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা একটা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে পারবো পর্যটক আসা বা আসা যাওয়ার একটু সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন আমাদের গভর্নমেন্টের কাছে এটাই একটা আতুল আবেদন বাইরের রাষ্ট্র থেকে যারা ঘুরতে আসতে পারে আমাদেরকে মানে দেখতে পারে বা আমাদের প্রকৃত যে সৌন্দর্য আরও সুন্দর করতে পারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটাই অনুরোধ আশেপাশে যাতে থাকার সুব্যবস্থা করা হোক যাতে বিদেশি পর্যটক এসে সুন্দরভাবে থাকতে পারে এবং এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে সুন্দর একটা ধারণা হয় প্রত্যেকটা মানুষ আমাদের এই ঐতিহাসিক স্থান দেখতে আসুক এবং আমাদের বাংলাদেশটাকে আরও সবাই ভালো করে জানুক আমাদের যে ভাটিয়ালি ভাউয়া মসজিদ মরমি বিচ্ছেদের গান যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে কণ্ঠে 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 ধারণ করে এখন পর্যন্ত এগিয়ে এসছে ফলে আমাদের এই জীবন্ত একটা সংস্কৃতির অংশ আমরা কিন্তু আমাদের একই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে এখন নিরবিচ্ছিন্ন বা নির্জলার সংস্কৃতি বলে পৃথিবীর কোনো জিনিস এখন নাই এই স্যাটেলাইটের যুগে আমার সংস্কৃতি অন্য দেশকে প্রভাবিত করছে অন্য দেশের সংস্কৃতি আমাদেরকে প্রভাবিত করছে এখন আসলে আপনি দেখেন আমাদের পোশাক আর ইউরোপের পোশাক এক এই যে সংস্কৃতি এটাকে আগ্রাসন বলবো অনেকে এটা না বুঝে আগ্রাসন শব্দ বিভিন্ন আসলে এটা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর এবং স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া একটি আর একটিকে প্রভাবিত করে আর এইভাবে পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতি যত মিশ্রণ করবে তত শক্তিশালী যত মিশ্রণ করবে তত সংস্কৃতি বিকশিত হবে এবং আমরাও আমার বিশ্বাস একদিন বিকশিত আমি চাই এখানে পর্যটকদের জন্য একটি নির্মল নিরাপদ পর্যটন সাইট যেখানে পর্যটকরা এসে নিরাপদে আসবে এবং নিরাপদে একটা সাইট যতক্ষণ মন চায় ঘুরে দেখবে তারপরে ওনাদের ইচ্ছা পূরণ হলে ওনাদের চোখের চাহিদা এবং মনের চাহিদা যখন পূর্ণ হবে তখন ওনারা আমার এই সাইট থেকে বিদায় নিয়ে দিন শেষে বিদায় নিয়ে তার গন্তব্যে চলে যাবে এই ধরনের নিরাপদ আমি সেটা সড়ক পথেও চাই এবং আমাদের পর্যটন সাইটও চাই আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আরও নিরাপদ পর্যটন সাইট গড়ে তুলবো এটাই হলো আমাদের প্রত্যাশা সপ্তম শতকের দিকে এই বৌদ্ধ বিহারটি স্থাপিত হলেও তেরোশো বছর পরও আজও কুমিল্লা জেলাকে পরিচিত করেছে সারা বাংলাদেশের কাছে একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসাবে ঠিক তেমনি করে এই ইতিহাস ঐতিহ্যগুলি বাংলাদেশের প্রতিটি স্থাপনা ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে বিকশিত হোক আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য এমনটাই প্রত্যাশা কুমিল্লাবাসীর